Okay, soalan 1 3.2 uh, Sorry, 0.2 Tennis ball Strikes the wall secara Horizontal secara menintang Jadi kalau soalan macam ni Saya nasihkan awak untuk lukis Dahulu keadaan Di mana posisi uh, Wall and di mana posisi uh, Tennis ball Supaya awak nampak Setiap vektor kuantiti Yang terlibat Okay So, because dia nak strike the wall Oleh itu, direction motion of the ball Mesti towards the wall lah So, apabila awak nampak ini adalah direction motion Dan dia juga adalah Direction initial uh, velocity untuk ball Iaitu Negative 100 ms negative point Kenapa saya letak dia sebagai negatif dekat sini Because direction is to the left eh, Sebab vector quantity kita kena consider direction dalam calculation Okay and then dia kata soalan ni uh, Objek ni bounce off dengan speed 70 ms negatif 1 So lepas dia strike the wall Dia patah balik in opposite direction So kalau initial dia ke arah kiri semaksudnya so, dia akan patah balik ke arah kanan. Okey. Ni keadaan objek. Okay. So apabila dia bounce off dia Berpatah balik ke arah Opposite direction And dia bagi awak Velocity ataupun speed Selepas strike off adalah 70 So itu adalah simbol Quantity V okay, Simbol untuk quantity velocity Selepas strike the wall So the final velocity lah 70 ms negative 1 So ini drawing awak So calculate the magnitude of impulse Delivered to the ball By the wall So dia nak J impulse Okay Dia nak J impulse Iaitu on the ball lah Okay Dan disebabkan dia bagi awak Information in term of U and V Jadi kita guna uh, equation uh, yang equation impas yang melibatkan yang ada quantity v dengan u iaitu j on the ball adalah changing of momentum of the ball so it is mass ball darab dengan v minus mass ball darab dengan u dan semua maklum v ni adalah Final velocity iaitu Velocity ataupun speed Magnitude after Strike Kalau you Before Strike Ok So masukkan nilai So mass of the ball adalah 0.2 Ok saya perlu ingatkan Semua ni kena masuk dalam SI unit ni eh. Eh, mesti masuk dalam SI unit So kalau bukan SI unit kena convert lah So final velocity Velocity before it's right Disebabkan direction dia adalah To the right So kat sini adalah Positif Positif 70 Ok Tolak dengan U initial velocity Iaitu negatif 100 Ok So ini awak akan dapat Nilai dia adalah sebanyak 30 4 NS Ok Tapi jawapan saya ni Akan menjadi sedikit berbeza Jika drawing awak ada berbeza dengan saya Maksud saya berbeza di sini Kalau Awak punya drawing Ok 
objek awal tu berada di bahagian a uh, wo berada di bahagian belah ki kanan objek berada di bahagian belah ki okey so contoh so wo awak duduk dekat sini okey So the ball strike Okay Dia bergerak towards the wall Towards the wall So U initial velocity dia Positive 100 MS negative 1 Sebab apa? Motion dia ke arah kanan And after it strike And this one after eh This one before So after it strike the wall Dia bergerak in opposite direction So kat sini dia akan jadi Velocity dia Negatif 70 ms Negatif 1 So drawing ni akan Beri kesan sedikit pada calculation Awak So awak akan dapat impas negatif 34 lah Kalau based on this Dan dia logik kenapa dalam kes ni Impas dapat negatif 34 Dia boleh cuba nanti eh, Dapat ns Kenapa impas ball Dapat negatif 34 Okay so, Maksudnya dari sini Kita tahu negatif ini adalah direction So direction J adalah To the left So kita nak check betul ke tidak Tally uh, Tak jawapan ni dengan kita punya drawing Okay So daripada drawing ni kita tahu This is directions Of the force Exacted by the uh, by the wall on the balls ok, ini force yang dikenakan on ball daripada siapa? daripada dinding so, seperti awak tahu, direction force dengan direction J impas adalah pada arah yang sama, so this is the impas, direction of the impas of the ball so nampak eh, arah impas dia ke arah kiri, so, that's why the calculation awak, awak akan dapat negatif Okay, so habis soalan yang pertama Sebelum tu, uh, positif dan negatif dua-dua akan dapat jawapan yang betul Sebab soalan nak magnitude sahaja Okay, so yang ni kita consider direction and magnitude Yang ni pun kita consider direction dengan magnitude So kalau soalan nak magnitude sahaja Okay, you just uh, add your center for the final answer Okay, so tulis je magnitude of the impulse adalah 30 4 newton second sebagai awak punya penutup kepada calculation lah ok so yang kedua soalan tanya if the ball in contact with the wall for 10 ms so ramai juga yang tanya saya apa dia 10 ms ni so dia adalah nilai time eh? quantity time eh? sebab dia adalah second so 10 MS tu adalah 10 M, uh, millisecond So convert kepada SU ni awak akan dapat 10 darab 10 negatif 3 second And then determine the magnitude of average force That mean the not force lah Exacted by the wall pada ball okay, So the not force on the ball Force on the Okay, so apa information awak ada? Awak ada nilai T dan awak ada nilai J on the ball. So, daripada situ kita boleh guna method yang pertama. So, J on ball sama dengan F mesti on ball juga sebab kita kira J pada badan ball dan dengan time contact. Okay, so J on the ball adalah positif 34. F on ball yang awak nak cari. So, time contact adalah 10 darab 10 negatif 3. So, akan dapat force on ball sama dengan... ...3,000... 
400 Newton Okay So habis untuk soalan yang pertama 